Et bon, on enchaîne Laurent. avec euh, l'emploi et d'ores et déjà un vrai branle-bas de combat sur la place de la Concorde à Paris. Parce que figurez-vous, jeudi et vendredi, cette place, la plus grande place de la capitale, accueillera un énorme rendez-vous au cours duquel euh, pas loin de 10 000 offres, 10 000 offres d'emploi euh, devraient être proposées. On voit ça en détail avec Sophie Pignal. Le forum de recrutement Paris pour l'emploi est le plus important forum de recrutement en France. Cette année, ce sont près de 2000 responsables des ressources humaines qui seront présents. C'est sur Facebook en fait, j'ai vu l'événement, j'en ai parlé avec des amis qui étaient au courant et donc j'ai été sur le site. Je me suis rappelé du forum de l'emploi qui avait marché pour moi il y a 4 ans et donc c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Alors vous y trouverez toutes sortes de contrats à temps plein, à temps partiel, en CDD, en CDI. Chaque année, les pompiers de Paris recrutent 800 sapeurs-pompiers. Nous accueillons tous les jeunes de 18 à 25 ans, les filles y compris. Alors pour nous rejoindre, il faut le brevet des collèges, il faut une bonne condition physique, il faut savoir courir, il faut savoir sauter, il faut savoir faire quelques tractions et il faut avoir une aptitude médicale pour pouvoir embrasser cette carrière qui demande quand même un dépassement de soi assez récurrent et assez régulier. Une fois qu'on a intégré la famille des sapeurs-pompiers de Paris, on peut y faire carrière. D'abord commencer comme sapeur-sauveteur, puis sapeur-équipier, et puis progressivement être chef d'engin, puis chef de caserne, puis chef de compagnie. Bref, un parcours professionnel tout à fait intéressant qui permet à celui qui a de la volonté de pouvoir embrasser différents postes et ne jamais s'ennuyer. Alors si vous êtes partant, préparez-vous aux épreuves physiques autre entreprise présente sur le forum, l'établissement français du sang. On est à Paris pour l'emploi parce qu'on a véritablement besoin de recruter pour notre établissement, en particulier en région parisienne, mais pas seulement, globalement pour toute la France, y compris dans nos départements d'outre-mer. On recrute à peu près 5 à 600 personnes par an sur l'ensemble du territoire, en sachant que nous avons récemment fait un appel pressant pour recruter 100 médecins, que ce soit pour le prélèvement, mais également pour nos laboratoires avec des médecins spécialisés en biologie. Nous recrutons des techniciens, des profils qui vont venir chez nous avec leur métier technicien laboratoire et en plus, on va leur apprendre quelque chose de spécifique qui est l'immunohématologie, qui est un, notre, un de nos cœurs de métier au sein de l'établissement. On a besoin d'infirmières et d'infirmiers. Les infirmiers chez nous sont au contact des donneurs, donc elles doivent bien entendu les accueillir assurer l'acte technique de prélèvement, qui est un acte infirmier. En plus de ça, au bout de deux ans d'ancienneté, elles peuvent commencer à faire des entretiens préalables au nom, à la place de nos médecins, avec une formation complémentaire. Ce forum est gratuit et ouvert à tous. Il est toutefois recommandé de se préparer aux entretiens que vous aurez à mener au cours de ces deux journées. Oui, évidemment. Allez, rendez-vous jeudi et vendredi, place de la Concorde, en plein cœur de la capitale parisienne.